Oké, dat is een interessante vraag. Wat is zij, je verschil tussen je live benadering en je op, uh, opnemen uh, recording uh, situatie? Uh, die, is, die is er eigenlijk niet noemenswaardig, behalve uh, qua volume eigenlijk. Uh, het is eigenlijk dezelfde setup. Uh, ik, ik heb zelf drie nog niet al te grote kinderen, dus ik moet s'avonds erg uitkijken met uh, herrie maken. Uh, dus het is eigenlijk letterlijk hetzelfde, alleen uh, amp zat er een, uh, een doek of iets anders voor de microfoon en that's it. Dus het is bijna een huiskamerniveau uh, hoe ik opneem, alleen dus het, is een, een, uh, het gaat vooral om het vinden van een sweet spot waarin alles een stuk harder klinkt dan het uh, daadwerkelijk is eigenlijk. Dus het is, het is makkelijker als je als bijvoorbeeld live maanden hebt. Die, uh, die zijn meestal vrij snel bruikbaar zonder noemenswaardige IQ en al dat soort dingen. Maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal. Dus ik, uh, en de rest is ja, een heel puur, uh, puur signaal eigenlijk. En er wordt vaak gevraagd als ik uh, dingen inspeel voor andere mensen uh, platen om ook een <coughs> DI signaal mee te geven. Maar meestal worden die niet gebruikt, dus dat is heel erg leuk. Dus dat, uh, het klinkt, uh, klinkt enorm, maar het is daadwerkelijk vrij zacht. Maar dit is niet een uniek uh, verhaal. Ik denk, als je veel Stones dingen en uh, dingen met Joe Walls zo is allemaal vrij. Klinkt een stuk, qua volume een stuk uh, lager dan, uh, dan je zou denken, zeg maar. Het vraag is echt Waar zie je aanpak groeien uit de komende 5 à 10 jaar? Uh, nou, niet noemenswaardig uh, anders eigenlijk. Ik, uh, het is een beetje zoals, uh, wat ik vond heel interessant van uh, Prince. Uh, je zou verwachten van iemand met zoveel ideeën en zoveel middelen om alles te doen wat hij in zijn hoofd had. Dat hij ook enorm uh, heel erg bezig was met, met apparatuur en spullen en wat dan ook. Maar dat niets was minder waard. Het was gewoon, hij wilde gewoon, dit is mijn drum setup, dit is mijn gitaar setup, dit is mijn vocal chain, dit zijn mijn keyboards. Hij wilde niet over nadenken, hij moet gewoon binnen no time aan het werk kunnen en alle creativiteit in de muziek stoppen eigenlijk. Dus dat is, uh, ik kan daar heel veel bij voorstellen. Dus ik, ik denk dat het op subtielere manieren steeds blijft, verder blijft groeien. En uh, als mijn portemonnee een stuk groeit, dan denk ik dat alles wat ik zeg niet meer klopt. <laughs> dan koop ik me helemaal gek. Maar, uh, ik ben vooral heel erg gericht om het spel en composities, vocals, productie en dat soort dingen beter te krijgen. Dus dat is de aanpak van de komende tijd. Ik ga gewoon nog even verder met spelen. Er zijn iemand.